benzene diazonium salts now aniline when reacts with the sodium nitrite and hydrochloric acid under cold condition that is 0 to 5 degree celsius it will form benzene diazonium chloride ye benzene diazonium chloride jo hai it will be stable for short time if you take an alkyl amine that is primary amine rahega aliphatic primary amine and if you do the reaction with nano to hcl that will give you alkyl diazonium chloride which will be highly unstable and will decompose in the uh, aqueous medium to give you alcohol and nitrogen gases liberated jabki aromatic amines ke andar aisa nahi hoga aromatic amines mein jo diazonium salt banenge they will be stable for short time these diazonium salts are colorless and crystalline solid they are soluble in water they decompose in the dry stage uh and if uh, also remember that if benzene diazonium chloride ki jagah benzene diazonium fluoroborate agar banta hai so that is a stable also at room temperature and it is water insoluble so is process ko hum kya kahenge diazotization so remember the condition of diazotization nano to hcl 0 to 5 degree celsius same diazotization aliphatic amines ka kiya to kya hoga it will result into formation of alcohol and nitrogen gases liberated all right so this is only one method of preparation of diazonium chloride now we come on to the reactions reactions mein iske mainly do category ke reactions ek hai nsr aur ek hai esr to pehle hum nsr ki baat karenge that is nucleophilic substitution reactions diazonium chlorides uh, is an intermediate compound to prepare many compounds like chlorobenzene bromobenzene cyanobenzene iodobenzene fluorobenzene nitrobenzene uh, and so on so first we'll talk about uh, sandmeier reaction that is a benzene diazonium salt when it is treated with copper salt copper one salt point to be noted these are cuprous chloride cuprous bromide or cuprous cyanide so that will result into formation of chlorobenzene bromobenzene cyanobenzene and n2 gas is liberated now the same reaction can be done using copper powder if you use copper powder then the reaction is called as gatterman reaction but in gatterman reaction the yield is poor so i have put an asterisk mark on the sandmeier reaction that this is a better reaction uh, so yaad rahe copper salt kahan use hota hai sandmeier mein copper one salt and gatterman ke andar copper powder baki reaction dono same hi hai chlorobenzene bromobenzene and cyanobenzene aur ye teen hi cheez banegi sandmeier se iodobenzene banane ke liye diazonium chlorides are treated with potassium iodide that will give you iodobenzene and n2 is liberated now to prepare fluorobenzene we do another reaction which is called as balz schiemann reaction very important students diazonium chloride ko pehle humne treat karna hai humne baum for a char that is hyd uh, fluoroboric acid isse banega uh, benzene diazonium fluoroborate ye stable compound hai agar aap isko heat karoge high temperature pe so it will decompose and it will give you what fluorobenzene and this reaction is called as balz schiemann reaction और अगर अपने फ्लोरोबोरेट को ट्रीट करा नैनो टू के साथ में दैट इज सोडियम नाइट्राइड के साथ में इट विल गिव यू नाइट्रोबेंजिन ओके सो एरोमेटिक फ्लोराइड किससे बने अराइल फ्लोराइड किससे बने बाल शिमेन से एट द सेम टाइम इट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड कि अल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए वी यूज स्वॉट रिएक्शन एंड अल्काइल आयोडाइड के लिए वी यूज फिन कैल्स्टिन रिएक्शन सो यू कैन ऑल्सो रिवाइज फिन कैल्स्टिन स्वॉट एंड बाल शिमेन एंड प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ऑल द थ्री now coming on to reduction of diazonium chloride if diazonium chlorides are reduced uh, using uh, phosphenic acid phosphenic acid which is also called as hypophosphorus acid all right then it will give you benzene and aap iski jagah pe ethanol bhi use kar sakte ho as a reducing agent so ye dono diazonium ko reduce karenge it is repeatedly asked in many of the entrance exam so remember benzene agar aapko banana hai matlab ye pura aapko hata ke आपको वहां पर एच लाना है रिप्लेसमेंट बाय एच देन व्हाट यू विल बी यूजिंग यू विल बी यूजिंग फॉस्फिनिक एसिड फॉस्फिनिक एसिड जब रिड्यूस करेगा सामने वाले को तो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा इट विल फॉर्म फॉस्फोरिक एसिड सिमिलरली इथेनॉल अगर सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा तो बदले में खुद रिड्यूस होकर बन जाएगा वो इथेनॉल दैट इज अल्डी बन जाएगा राइट सो डू रिमेम्बर रिडक्शन के लिए मतलब रिप्लेसमेंट ऑफ एच के लिए क्या यूज करेंगे फॉस्फिनिक एसिड एंड इथेनॉल now uh, the other reaction which i mentioned was esr to so, jo bhi coupling reaction hai diazonium chloride ke those are referred as a esr that is electrophilic substitution reaction let's quickly check this out in the coupling reaction uh, diazonium chloride is coupled with phenol or aniline dekhi phenol aur aniline dono hi ortho para director hai aur dono hi strong activator hai 
तो ऐसे फिनॉल और एनिलिन जैसे स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर को जब ट्रीट किया जाएगा डायासोडियम क्लोराइड से जो कि एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है तो पैरा पोजिशन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइलिक सब्सिट्यूशन होगा एंड दैट विल रिजल्ट इन टू दी अजो कंपाउंड नाउ अजो कंपाउंड के अंदर आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर क्या रहेगा तो इसके अंदर एन डबल बॉन्ड एंड रहेगा दो बेंजिन रिंग और बीच में एन डबल बॉन्ड एंड दिस इज कॉल्ड एज अजो कंपाउंड सो दिस इज हाइड्रोक्सी अजो बेंजिन एंड दिस इज अमीनो अजो बेंजिन दोनों ही कलरफुल डाई है सो कपलिंग रेशन का इस्तेमाल कई सारे कलरफुल डाय वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है बटर वगैरह के अंदर यूज होने वाले कलरिंग एजेंट्स भी कपलिंग रिएक्शन से ही बनाए जाते हैं सो so, uh, ये था बेंजिन डायाजोनियम अ वेरी शॉर्ट क्विक नोट हमने इसका रिकैप लिया नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल हैव अ लुक एट अनदर रिकैप ऑफ द अनदर चैप्टर थैंक यू वेरी मच